வெல்கம் டு ராமிடியா பேச்சுலர்ஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ் பொரியல் இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் செய்கிற மாதிரி கடலை பருப்பு அதெல்லாம் போட்டு நம்ம செய்ய போகிறது கிடையாது இது கேரளா ஸ்டைலில் பண்ணுறது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் புளி குழம்பு பூண்டு குழம்பு இந்த மாதிரி காரம் அதிகமாக இருக்கிற குழம்புகளுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியும் கூட இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம்ங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்துடலாம் முட்டைக்கோஸ் இதை வந்து கா கிலோ முட்டைக்கோஸை நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கேன் இது தேங்காய் எண்ணெய் இதுக்கு மெயின் தேங்காய் எண்ணெய் தான் வேறு எந்த எண்ணெயில் பண்ணிங்கனாலும் அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ தேங்காய்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாலு பல் பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஆறு சின்ன வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் இது உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் எடுத்திருக்கேன் அரை மூடி தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் முதல்ல நம்ம பொரியல் வந்து செய்கிறதுக்கு தேங்காய் எல்லாமே வந்து அரைச்சிக்கணும் நான் என்னென்ன அரைக்கணும்னு சொல்கிறேன் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காய் பச்சை மிளகா வெங்காயம் கருவேப்பில பூண்டு ஜீரகம் நம்ம எடுத்த எல்லாத்தையுமே நம்ம அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் குறகுறப்பாக தான் அரைக்கணும் ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் நான் ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ என்ன சூடானதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தாளிக்கிறதுக்குலாம் எதுவுமே போட வேணாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் விழுதை வந்து டைரெக்டாக சேர்த்துருங்க இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போது பச்சை வாசனை நல்லா போயிடுச்சு இதில் முட்டைக்கோசை ஆட் பண்ணிடலாம் முட்டைக்கோசை நல்லா கழுவிட்டு நல்லா அலசிட்டு புழிஞ்சு போட்டுருங்க இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு முட்டைக்கோசு வேகிற வரைக்கும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா கிளறிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் இதோட ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு இது நல்லா வெந்துருச்சுன்னா முட்டைக்கோசு ரெடி ஆயிரும் இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இதே மாதிரி இடையில நல்லா கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காத மாதிரி நீங்கள் இதில் மஞ்சத்தூள் வேணும்னா மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணால் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஓரளவு வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நல்லா வேகணும் அப்படின்னாலும் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துடும் இப்போ முட்டைக்கோஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு அவ்வளோதான் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட நீங்கள் அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் 